ప్రైజ్ ద లాట్ నిరీక్షణ సమయం కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రి సోదరి సోదరులందరికీ ఏ సునామంలో మీకు శుభాలు మనం ఎనభై నాలుగవ కీర్తనలో ఉన్నటువంటి దేవుని యొక్క మందిరంలో మనకు లభించేటువంటి శాశ్వతమైన దీవెనల గురించి మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం ఈనాడు అనేక మంది దేవుని మందిరాలకు దూరం అయిపోవటం వలన కుటుంబాల్లో శాంతి లేదనని వారి వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడాను దేవునితో ఉన్న సంబంధాలు తెగిపోతున్నాయని అనేక మంది వాపోతున్నారు ఆధ్యాత్మిక జీవితం ఎప్పుడు కూడాను ఫలించాలి అంటే మనకు పరిశుద్ధుల సహవాసం కావాలి అనేటువంటిది బైబుల్ యొక్క ప్రాథమిక సత్యం తన ఇల్లు విడిచి తిరుగువాడు గూడు విడిచి తిరుగు పక్షితో సమానము అనని జ్ఞాని అయిన సలోమాను తన యొక్క సామెతల గ్రంథంలో చక్కగా రచించాడు ఇల్లు అనగా మనం ఉండేటువంటి ఇల్లు ఒకటైతే దానికంటే శ్రేష్టమైనటువంటిది దేవుని యొక్క ఇల్లు అదే దేవుని యొక్క మందిరం భక్తుడైనటువంటి దావేదు ఆ మందిరానికి దూరమైన తర్వాత అరణ్యంలో ఉండి ఆ మందిరం యొక్క విలువలను తెలుసుకొని ఆ దేవుని యొక్క పరిశుద్ధులతో తనకుండేటువంటి సహవాసాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ రచించినటువంటి కీర్తనను కోరహ కుమారులు పాడుతూ ఉన్నారు సైన్యములకు అధిపతి యగు యహోవా నీ నివాసములు ఎంత రమ్యములు అంటూ ఈ కీర్తనను వారు పాడుతూ ఉన్నారు దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ ఉన్నారు ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ సోదరి సోదరులారా అనునిత్యం శ్రమలతో నిండినటువంటి జీవితంలో శోధనలతో నిండినటువంటి ఈ జీవితంలో మనకు శాంతి సమాధానాన్ని అనుగ్రహించేటువంటి ఒక స్థలం ఉన్నది దానినే దేవుని యొక్క నివాస స్థలము అంటారు ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు ఆయన నామంలో కూడి వారు ప్రార్థిస్తారో దేవుని యొక్క నామాన్ని సంకీర్తన చేస్తూ ఉంటారో శిశువులు పశువులు ఆనందించేటువంటి ఆ యొక్క స్థలము దేవుని యొక్క ఆనందంతో నింపబడుతుంది అంటే సంగీతం సంగీతం ద్వారా మన హృదయాలు ఎంతగానో తెప్పరిల్లుతాయి దేవుని యొక్క సన్నిధిలో కూడాను స్థుతిగానములతో ఆయన ఆరాధించటం మనం చేయవలసినటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పని ఐదవ వచనంలో నీ బలము నీ వలన బలమునందు మనుషులు ధన్యులు యాత్ర చేయు మార్గములు వారికి అతి ప్రియములు ఆనాడు ఇస్రాయలీలు ప్రజలు వారి యొక్క ప్రార్థనా స్థలాలకు అనగా ఇస్రాయలీలు పన్నెండు గోత్రములు వారు వెళ్ళి ఆ యొక్క ప్రత్యక్ష గుడారములో వారు దేవుని ఆరాధించేటువంటి వారు ఒక స్థలానికి వెళ్ళి వారు మోసే ధర్మశాస్త్రాన్ని వారు పఠించేటువంటి వారు వారు చేసినటువంటి ప్రతి దోషమున కొరకాయ పాపముల కొరకాయ వారు బలులు అర్పిస్తుండేటువంటి వారు ఆ సమయంలో వారు వెళ్ళేటువంటి సమయంలో వారి వారు ఎంతో ఆనందంతో ఆ యొక్క నివాస స్థలానికి వెళుతూ ఉండేవారు ఇక్కడ కీర్తనాకారుడు అంటున్నాడు కదా నీ మందిర ముందు నివసించు వారు ధన్యులు ఫైన్ వారు నిత్యము నిన్ను స్థుతించెదరు అంటే ఆ స్థలానికి వెళ్ళి నిన్ను స్థుతించేటువంటి వారిగా మేమున్నందుకై నేను స్థుతిస్తూ ఉన్నాం తండ్రి మాకు ఈ భాగ్యాన్ని ఇచ్చినందుకై స్థుతిస్తున్నారు ప్రియ సోదరి సోదరుడ అలాగ దేవుని మందిరానికి నీ వెళ్ళేటప్పుడు దేవుని స్థుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ వెళ్ళాలి విశ్రాంతి దినము పరిశుద్ధ దినం కనండి ఆ పరిశుద్ధ దినాన ఏ పనులు పెట్టుకోకుండా ప్రభువును ఆరాధించాలి కదా ఈనాడు ప్రపంచంలో అనేక విషయాలను కనుగొన్నటువంటి శాస్త్రజ్ఞులు వారందరూ కూడాను దేవుని మందిరానికి తప్పకుండా హాజరయ్యేటువంటి వారు అనని వారి యొక్క స్వీయ చరిత్రలో వ్రాయబడటం గమనార్హం దేవుని గనపరిచేటువంటి వారిని దేవుడు గనపరుస్తాడండి ఆయన ఎన్నడూ కూడాను ఆయనను వెంబడించేటువంటి వారు ఆయన పరిశుద్ధ దినాన్ని పాటించేవారిని ఆయన ఎన్నడూ కూడాను ఆశీర్వదించకుండా మారడు వారు వెళ్ళేటప్పుడు దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ వెళ్ళేవారట అంతేకాకుండా వారు బలమును ఉండేటువంటి వారిగా ఉన్నారు వారి శ్రమలన్నీ మర్చిపోయేటువంటి వారిగా ఉన్నారు వారి మార్గంలోనే దేవుని యొక్క ఉపదేశాలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటున్నారు ఏమండి వారు అక్కడికి వెళ్ళిన అనుభూతిని ఆ ఆనందాన్ని వారి యాత్రలోనే వాళ్ళు అనుభవించేవారట ఈనాడు అనేక మంది 
మరి దేవుని మందిరాలకు వెళ్ళటం మంచి శుభ పరిణామంగా మనం ఈ దక్షిణ భారతదేశంలో మనం చూస్తున్నాం అంతేకాకుండా ఉత్తర భారతదేశంలో కూడా మిషనరీస్ అనేక మంది గ్రామాల్లో పట్టణాల్లో పల్లెల్లో కూడా దేవుని యొక్క మందిరాలను ఏర్పాటు చేసి మనుషుల జీవితాల్లో ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటి క్రీస్తు యొక్క సువార్తను ప్రకటించు ఉన్నారు ప్రియ సోదరి సోదరులాట ఈనాడు మనకున్నటువంటి స్వేచ్ఛ అనేక దేశాలలో కానీ అనేక రాష్ట్రాల్లో కానీ లేదనేటువంటి విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుని దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ సమయంలోనే ఆ ప్రభు కొరకు మనం ఈ లోకంలో జీవించాలి దేవుని యొక్క మందిరంలో బలాన్ని పొందుతారు దేవుని యొక్క వాక్యమును వినుట ద్వారా అనేక హృదయాలలో శాంతి సమాధానం లభిస్తూ ఉన్నది నా నేను సలోమన్ అంటున్నాడు కదా సామెతల గ్రంథము పదిహేనవ అధ్యాయము పదహారవ వచ్చిన నెమ్మది లేకుండా విస్తారమైన ధనము కలిగి ఉండటి కంటే నెమ్మది లేకుండా విస్తారమైన ధనము కలిగి ఉండటి కంటే యహోవ ఎందరి భయభక్తులతో కూడా కొంచెము కలిగి ఉండట మేలు అంటున్నాడు మనిషికి తృప్తినిచ్చేటువంటిది దేవుని యొక్క సన్నిధి దేవుని మందిరానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక వ్యక్తి నెమ్మదిని పొందుతాడు ప్రభువారు అన్నారు కదా ప్రయాసపడి భారము మోసుకొనిచున్న సమస్తమైన ప్రజలారా నా యొక్కకు రండి మీ మనసుల్లో ఉన్న కలతలను నేను తీసివేస్తాను మీ కళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి కన్నీటిని తీసివేస్తాను మీ మనసులను బాధిస్తున్నటువంటి ఇహలోక సంబంధమైనటువంటి విషయాలను నేను పూర్తిగా వాటిని నిర్వీర్యంచేసి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆనందాన్ని మీ హృదయంలో నింపి ఇహలోక సంబంధమైనటువంటి వ్యాధులకు బాధలకు మిమ్మల్ని దూరంగా ఉంచుతాను అని అనని యేసు ప్రభువారు మనల్ని అందరినీ ఆహ్వానించేటువంటి స్థలమే దేవుని యొక్క మందిరం అందుకనే ఆ మందిరాన్ని ప్రేమించేటువంటి వారు ధన్యులు ఎరుషలేమా ఎరుషలేమా నీ ప్రాకారములు ఎప్పుడు కూడాను పటిష్టంగా ఉండునుగాక అని 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 దావిదు భక్తుడు ఆ మందిరం పట్ల తన ప్రేమను వ్యక్తం చేశాడు ఎవరైతే దేవుని మందిరాన్ని గౌరవిస్తారో దేవుని సంఘ సమాజాన్ని గౌరవిస్తారో దైవ సేవకుల్ని సంఘ సహవాసమును ప్రేమిస్తారో అలాంటి వారిని వారి కుటుంబాలను ప్రభు ఆశీర్వదిస్తాడండి నెమ్మది లేకుండా విస్తారమైన ధనము కలిగి ఉండుట కంటే దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట అది చాలా శ్రేష్టమైనటువంటి విషయం ఈ దైవ భయం అనేటువంటిది దేవుని యొక్క మందిరంలో మనం నేర్చుకుంటున్నాం దేవుని యొక్క వాక్యము ద్వారా మనం నేర్చుకుంటున్నాం ప్రభువారు కూడా ఈ లోకంలో జీవించే దినాల్లో ఆయన సంబాతును పాటించాడు ఆయన విశ్రాంతి దినమున తన వాడుకు చొప్పున దేవాలయంలోనికి వెళ్ళాడు అక్కడ ఆయనకు యశా గ్రంథం ఇవ్వబడినప్పుడు దాన్ని చదివి ప్రజలకు వినిపించాడు ఈ విధంగా అనేక మంది యేసు ప్రభు వారి యొక్క బోధలను విని వారి జీవితాలను మార్చుకున్నారు ఈనాడు కూడా అనేక మంది అనేక దుర్వ్యసనాలకు వలన ఎంతో బాధపడుతూ ఉన్నారు ఎంతోమంది కుటుంబాలు కుటుంబాలుగా ఈ యొక్క దుర్వ్యసనాల వలన కుటుంబాలు బాధల్లో ఉంటున్నాయి అయితే యేసుక్రీస్తు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు దేవుని మందిరానికి వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు వారి యొక్క జీవితాలలో పరివర్తనను చూస్తూ ఉన్నారు ఈనాడు అనేక మంది సైకాలజిస్టులు చెప్పేటువంటి మానసిక నిపుణులు చెప్పేటువంటి ఒక సత్యం ఏంటంటే మీరు దైవభక్తిని అలవాటు చేసుకున్నట్లయితే మీ మీరు అనేకమైనటువంటి మానసిక రుగ్మతలకు దూరంగా ఉండిపోతారు అనగా మీ జీవితాల్లో గొప్ప నెమ్మదిని కలుగుతుంది మార్పు కలుగుతుంది కాబట్టి మీరు ఏ విధమైనటువంటి మందులు వాడవలసిన పని లేదు మా హాస్పిటల్కి కూడా రావాల్సిన పని లేదనని వాళ్ళు చెబుతూ ఉన్నారు దైవభక్తి అనేటువంటిది అది మానసిక ప్రశాంతతను మాత్రమే కాకుండా ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి కూడాను వికసింపచేసి కుటుంబ జీవితం అంతా కలిసి సంతోషంగా జీవించడానికి దోహదపడుతుంది ఏ కుటుంబం అయితే కుటుంబం అంతటితో కలిసి దేవుని మందిరానికి వెళ్తారో ఆ కుటుంబంలో ఏ చిక్కులు ఏ శోధనలు రాకుండా ఉంటాయి ఈనాడు ఇంటికి ఒకళ్ళ చొప్పున దేవుని మందిరానికి వెళ్ళటం వలన ఆ వ్యక్తి యొక్క ఆనందం కూడాను మిగిలినటువంటి వారు ఆనందాన్ని తగ్గించడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం బైబిల్లో యహోషం అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తి ఉంటాడు అతను యొక్క తీర్మానం ఏంటంటే నేను నా ఇంటి వారును యహోవాను సేవించేదమో అన్నాడు యాజ్ ఫర్ మీ అండ్ ఫర్ మై ఫ్యామిలీ ఉ షాల్ సర్వ్ ద లాడ్ అంటే నేను మాత్రమే కాదు నా కుటుంబం అంతా కలిసి ఆ ప్రభు యొక్క దివ్యమైనటువంటి సేవను చేస్తామన్నారు సేవ అంటే దేవుని మందిరానికి వెళ్ళటం ఆయనను స్థుతించటం ఆయన వాక్యమును వినటం ఆయన సువార్త సేవ కొరకై ప్రయాసపడటం కుటుంబంలో ప్రతి వ్యక్తి కూడాను దేవుని మందిరానికి వెళ్ళాలి అనేటువంటిది బైబుల్ చెప్పేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సత్యం 
కుటుంబీకులు అందరూ కూడాను పురుషులేమి స్త్రీలేమి అందరూ ఆయన సన్నిధిలో కనబడాలి అని ఆయన అని మోసే తన్వశాస్త్రంలో విధిగా రాశాడు ప్రియమిత్రమా నీవు నీ కుటుంబం ప్రియ సోదరి నీవు నీ కుటుంబం ప్రియ బిడలారా మీ కుటుంబాలతో మీ తల్లిదండ్రులతో కలిసి దేవుని మందిరానికి వెళ్ళినట్లయితే ఐక్యమత్యంగా ఉన్నటువంటి కుటుంబాన్ని సైతాను తాకలేదు ఆ కుటుంబాన్ని ధ్వంసం చేయలేదు కుటుంబ సంతోషం దేవుని యొక్క మందిరంలో ఉన్నది ఒబేదేదు అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి బైబిల్లో ఉన్నాడు మందసాన్ని తన ఇంట్లో పెట్టుకోవటం వలన ఎబే ఒబేదేది యొక్క కుటుంబంను దేవుడు అద్భుతంగా ఆశీర్వదించాడంట తన సంతానాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించాడంట దేవుని మందిరానికి వెళ్ళేటువంటి వారు బలం పొందుకుంటారు ఏ బలం పొందుకుంటారు యహోవా కొరకు ఎదురు చూచేవారు నూతన బలం పొందుతారు కదా దేవుని రాకడ కొరకు ప్రభువారు మరలా తిరిగి రాబోతున్న ఈ చివరి దినాల్లో నీవు ఆయన కోసం ఎదురు చూసేటువంటి వ్యక్తిగా ఉండాలి ప్రార్థన విజ్ఞాపనల ద్వారా మన యొక్క విన్నపాలు తెలియచేసేటువంటి స్థలమే దేవుని యొక్క మందిరము దేవుని మందిరానికి వెళ్ళిన ప్రతి వ్యక్తి కూడాను తన హృదయాన్ని విప్పి తన యొక్క సమస్యలను ప్రభు సన్నిధిలో చెప్పినప్పుడు సమస్యలను పరిష్కరించే ఏసయ్య నీ సమస్యల నుంచి విడుదలనిచ్చి నీకు శాంతిని సమాధానాన్ని ఇస్తాడు నీవు ఎక్కడికో అక్కడికో పరిగెత్తవలసిన పని లేదు ఈనాడు కోర్టుల చుట్టూ తిరిగేటువంటి వారు పోలీస్ స్టేషన్స్ చుట్టూ తిరిగేటువంటి వారు లేకపోతే ఆ స్థలాలకి ఈ స్థలాలకి వెళ్ళి ఉన్న సమస్యను సమస్యగానే వారు కలిగి ఉండటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం కానీ యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన మన కాడిని విరగొట్టి తన కాడిని మన మెడ మీద ఉంచుతాడు ఆయన కాడి చాలా తేలికైనటువంటిది మనకు విశ్రాంతినిస్తాడు అందుకనే భక్తుడైనటువంటి దావేదు తన యొక్క కీర్తనలో తన యొక్క ఉద్దేశాన్ని ఏమన్నా చెబుతున్నాడంటే ఏడవ వచ్చిన వారు నానాటికి బలాభివృద్ధి నందుచు ప్రయాణము చేయచ్చు చేయుదురు వారిలో ప్రతి వాడు సియోనులో దేవుని సన్నిధిని కనబడును మన యొక్క ప్రయాణం ఈ లోకంలో నానాటికి సంతోషంతో ముందుకు వెళ్ళేదిగా చేస్తుంది దేవుని యొక్క మందిరమైనటువంటి చర్చే అండి చర్చికి వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళ యొక్క ముఖాల్లో ఆనందం కనపడుతుంది వారు ఆ మందిరానికి దగ్గరకి అవుతున్న కొలది వారి హృదయంలో ఆనందం కట్టలు తెంచుకొని వెళుతూ ఉంటుంది చూసారా ఈనాడు ప్రతి ఆదివారం వారి చేతుల్లో బైబుల్స్ పట్టుకొని పరుగెత్తుతూ పరుగెత్తుతూ ఉంటారు ఏసయ్య మాటలు వినాలనా ఆ నిత్య పరలోక రాజ్యం చేరాలనని ఈ లోకం అశాశ్వతమైనటువంటిదని ఏదో ఒక రోజున అనుకునని గడియలో ఈ లోకంలో మన జీవితం అంతమైపోతుందనని అయితే క్రీస్తుని విశ్వసించినటువంటి వారి యొక్క జీవితాలకి అంతం లేదనని అది నిత్య రాజ్యంలో క్రీస్తు యొక్క ముఖదర్శనం చేసుకుంటూ నిత్యము ఆనందించేటువంటి స్థలం ప్రియ సోదరి సోదరుడ ఈ లోక ఆడంబరాలతో మునిగి తేలుతూ ఉన్నావా నీవు ఆయన మందిరానికి వెళ్ళే కొలది ఇక్కడ భక్తుడు కీర్తనాకారుడు అంటున్నారు కదా వారు నానాటికి బలాభివృద్ధి నందుచు ప్రయాణము చేయదురు వారిలో ప్రతి వాడు సియోనులో కనబడును సియోను అనగా దేవుని యొక్క మందిరము సియోను అనగా పరలోక రాజ్యము మనం దేవుని మందిరానికి వెళ్ళే కొలది ఎలాగ ఆనందంగా సంతోషంగా వెళతామో ఆయన స్థుతించాలి ఆయన పునరుద్ధాన శక్తిని నేను తెలుసుకోవాలి యేసు క్రీస్తు ఎవరు ఆయన ప్రేమ ఎలాంటిదో ఇంకా నేను తెలుసుకోవాలనే ఆశ వారిలో ఉంటుంది కాబట్టి వారు మందిరానికి దగ్గరవుతున్న కొలది వారి హృదయాల్లో సంతోషం పెరుగుతుంది వర్షం వచ్చినా వరదలు వచ్చినా వానలు వచ్చినా సమస్యలు ముంచి వేస్తున్నా సరే దేవుని మందిరాన్ని మాననే మానరు కదా ఎందుకంటే అక్కడ మనం కలుసుకోబోయేటువంటి వ్యక్తి యేసు ప్రభు తన సేవకుల ద్వారా తన మాటలను మనకు అందిస్తారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు దేవుని మందిరానికి వెళ్ళటం అనేటువంటిది అది తప్పనిసరి అయినటువంటి పని ఒకరి తరపున ఒకరు మందిరానికి వెళ్ళటం అనేటువంటిది లేదు ఒకరి తరపున ఒకరు ప్రార్థనలు చేయటం అనేటువంటిది అది తాత్కాలికమైనటువంటిది నీవు నీవుగా నీ కుటుంబంగా నీవు దేవుని మందిరానికి వెళ్ళినప్పుడు నీ కుటుంబంలో దేవుడు గొప్ప ఆనందాన్ని ఇస్తాడు కదా దేవుని మందిరం మనకి దగ్గరవుతున్న కొలది సంతోషం అధికమవుతుందంట అంతేకాకుండా వారందరూ కూడాను సియోనులో కనబడతారు అనగా ప్రభు రాజ్యంలో వారు ఉండేవారిగా ఉంటారు ఎనిమిదవ వచనము యహో ఆ సైన్యముల అధిపతి యొక్క దేవ మా ప్రార్థన ఆలకింపుము యాకోబు దేవ చెవి యొక్కము దేవుని యొక్క మందిరంలో మనం చేసే ప్రార్థనలు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం చేసేటువంటి ప్రతి పని కూడాను దేవునికి ఇంపైన సువాసనగా ఉంటుంది దేవుని యొక్క మందిరంలో రెండు విషయాలు మనం ప్రత్యేకంగా చూడగలం ఒకటి ప్రభువును స్థుతించుట ఆయన మన జీవితంలో చేసినటువంటి మేళ్లను పాపులమైన మన పట్ల ఆయన ఎలాగ కృప చూపించి తన రక్తంలో మనల్ని కడిగాడో అది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆశ్చర్యం అండి ఆశ్చర్యకార్యం అంటే మన జీవితాన్ని యేసు ప్రభు 
పరిమళ సువాసనగా మార్చటమే గొప్ప ఆశ్చర్యం కదండి దాన్ని బట్టి ప్రభువును కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లించటం దాన్ని ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ అంటాం ప్రభువును స్థుతించుట ఆరాధించుట అనేటువంటిది మొదటి స్థానాన్ని ఆక్రమిస్తే రెండవ స్థానం దానికంటే శ్రేష్టమైనదిగా మన జీవితాల్లో ఆనందాన్ని కలుగు చేసే జుంటె తేనె దారాల కంటే మధురమైనటువంటి దేవుని యొక్క వాక్యము ఆ యొక్క వాక్యములో ఉన్నటువంటి ఆనందం మన హృదయాలను మరి ఎక్కువగా పర్యవేషింపచేస్తూ ఉన్నది కేవలం స్థుతించి ఆరాధించి అలసిపోయి ఇక వాక్యం చెప్పే టయానికి నిద్రపోయే వాళ్ళుగా కాకుండా వాక్యము కొరకే ఈ యొక్క ఈ యొక్క ప్రిపరేషన్ స్థుతి ఆరాధన అనేటువంటిది వాక్యం వినటానికి మాత్రమే నన్ను నేను ఆయన వాక్యం కొరకు నా హృదయాన్ని సిద్ధపరచుకునేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ స్థుతి ఆరాధన స్థుతించటం ఆరాధించటం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినకుండా నిద్రపోవటానికి కాదు ప్రియ సోదరి సోదరులారు దేవుని యొక్క వాక్యము కొరకు వాక్యము కొరకు ఆకలిగుని ఉంటాం కదా భక్తుడైనటువంటి దావి దేవున్నాడు దేవా నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపము నా త్రోవకు వెలుగై ఉన్నది అన్నాడు అంటే మన జీవితంలో చేసినటువంటి ప్రతి దొర్లిపోయేటువంటి ఆ యొక్క తప్పులకు దూరంగా ఉండటం కొరకే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వింటాం ఆదివారం దేవుని మందిరానికి వెళ్ళి సోమవారం నుంచి శనివారం దాకా ఈ లోకంలో తిరగటానికి కాదు కదా ప్రతిరోజు కూడాను దేవుని యొక్క వాక్యం మనల్ని బలపరుస్తుంది తృప్తిపరుస్తుంది ఆనందంతో నడిపిస్తుంది కనుకనే దేవుని యొక్క వాక్యమునకు మనం టాప్ ప్రయారిటీ ఇస్తా ఉన్నమాట వాక్యము మనల్ని నడిపించేదిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రెండు విషయాలు మనం దేవుని యొక్క సన్నిధిలో అనగా ఆయన సన్నిధిలో దేవా నీ నివాస స్థలములు ఎంత రమ్యములు ఎంత మనోహరములు ఏదైనా ఒక పెళ్లి విందుకు వెళ్ళేటప్పుడు మనుషుల ముఖాల్లో ఎంత సంతోషం ఉంటుంది కానీ ఆ పెళ్లి విందు నుండి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ ముఖాల్లో ఆ సంతోషాన్ని చూడలేము కారణం ఏంటంటే ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి అన్నీ కూడాను తాత్కాలికమైనటువంటి అనుభూతిని ఆనందాన్ని మాత్రమే ఇచ్చాయి ప్రియ సోదరి సోదరులారా అయితే దేవుని యొక్క వాక్యము కానీ ఆయన స్థుతించటం కానీ దేవుని బిడ్డలతో సహవాసం కానీ అది అంతర్గతంగా హృదయంలో నుంచి వచ్చేటువంటి ఆనందం కాబట్టి ఆ ఆనందం మరి ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి సియోనులో కనబడేంత వరకు వారి యొక్క ఆనందం సంతోషంగా ఉంటుంది వారి యొక్క ఆనందం చెక్కు చెదరదు పదవ వచ్చేము నీ ఆవరణములో ఒక్క దినము గడుపుట వెయ్యి దినముల కంటే శ్రేష్టము భక్తిహీనుల గుడారములో నివసించుట కంటే నా దేవుని మందిర ద్వారమును వద్ద ఉండుట నాకు ఎంతో ఇష్టము మనకి ఇష్టమైనటువంటి పని ఎంత కష్టమైనా చేయటానికి మనం ఇష్టపడతాం కదండి సంతోషమే సగం బలం అన్నారు కానీ సంతోషం అంటే ఈ రోజున పూర్తి బలం అని చెప్పుకోవాలి సెల్ ఫోన్స్ వల్ల కానీ ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి మనుషులు ఇచ్చేటువంటి ఆనందం అంతా కూడాను క్షణాల్లో మాయమవుతున్నటువంటి ఈ రోజుల్లో ఒక్క గంట దేవుని మందిరంలో గడుపుట ద్వారా అది వెయ్యి దినములు ఈ లోకంలో వ్యర్థముగా గడిపేటువంటి సమయం కంటే శ్రేష్టమైనది అంటూ దేవుని సన్నిధిలో గడిపేటువంటి సమయాన్ని ఎంతో విలువగా ఎంచుతున్నాడు కీర్తనకారుడు ప్రియ సోదరి సోదరులారా మన సమస్యలను మర్చిపోయేటువంటి కరుణా స్థలమే కరుణా పీఠమే దేవుని మందిరం అయినప్పుడు ఆ స్థలానికి వెళ్ళి మనం ఎంతగా ఆనందిస్తాం ఒక్క దినము గడుపుట ఒక దినమంతా గడుపుతున్నామా మందిరములు కాదు కదా కొన్ని గంటలే కదా ఆ గంటలే మన జీవితాన్ని అంతగా ప్రభావితం చేసి మన మన యొక్క మానసిక శారీరక ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో దేవుడు మనకు ఎంతో సహాయం చేసేటప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ సమయం దేవుని మందిరంలో గడుపుటం నిజంగా మన జీవితాలకు మన కుటుంబాలకు లెక్కింపలేని ఆశీర్వాదాలతో నింపేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయం కదా మరి ఎందుకో ఈనాడు అనేక మంది దేవుని మందిరాలకు వెళ్ళటానికి తటపటాయిస్తున్నటువంటి వారు ఈ సందేశాన్ని ఆలకిస్తున్న ఈ సమయంలో నిన్ను ప్రోత్సహించాలని నిన్ను దేవుని మందిరానికి దగ్గర చేయాలని అని పరిశుధాత్మ దేవుడు ఈ ఎనభై నాలుగో కీర్తన ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు ఒక్క దినము నీ సన్నిధిలో గడుపుట భక్తిహీనుల గుడారంలో నివసించుట కంటే నా మందిరంలో నా మందిర ద్వారము దగ్గర ఉండుట నాకు ఎంతో ఇష్టం అన్నాడండి డోర్ కీపర్స్కి ఎంత పెద్ద రెస్పెక్ట్ ఉండదండి ఎవరైతే మనం హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు డోర్ తీస్తారో మనం ఎప్పుడైనా వాళ్ళకి సలాం చెప్తామా చెప్పాం కానీ దావిద్ భక్తుడు ఎంతో గొప్ప మరి రోజా ఉండి కూడాను అంత ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉన్నా సరే దేవుని మందిర ద్వారం దగ్గర కనిపెట్టుకునేటువంటి ఆ స్టీవార్డ్ అంటారు చూడండి ఆ చిన్న పనిని కూడా ఎంతో ఘనంగా ఎంచుతున్నాడు ఈనాడు దేవుని సేవ అంటే వచ్చిన వారి పాదాలు కడగటం అనని యేసు ప్రభు చెప్పాడు కదా సేవ అంటే యేసు ప్రభు చేశాడండి ఆయన తన దగ్గరకు వచ్చిన పన్నెండు మంది శిష్యుల పాదాలు కడిగాడండి ఎంత అద్భుతమైన పరిచర్య అండి దేశు ప్రభు ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడండి ఆయన పరిచర్య చేయించుకోవటానికి రాలేదు కానీ పరిచర్య చేయటానికి వచ్చాడట 
దావీదు భక్తుని యొక్క ఆ యొక్క హృదయం చూడండి సేవాభావం పరోపకారం ఇతరుల పట్ల ప్రేమ అనేటువంటిది దేవుని యొక్క మందిరంలో మనం ఇతరుల పట్ల వ్యవహరించవలసినటువంటి తీరు తెనిని గురించి ఇక్కడ అద్భుతంగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం సేవాభావం ఇతరుల పట్ల మనం చూపించే ప్రేమ డోర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి వారికి ఉండే అద్భుతమైన పని ఏంటంటే వచ్చిన వాళ్ళందరినీ చిరునవ్వుతో పలకరించాలి వారికి షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వాలి అంతేకాకుండా వాళ్ళని ఒకవేళ సమయం ఉంటే బాగున్నారా అని ఆయన అడగాలి ఎందుకంటే నవ్వు అనేటువంటిది వంద రోగాలను తగ్గించేదేనని అని ఈరోజు నవ్విన శాస్త్రజ్ఞులు అలానే డాక్టర్లు చెబుతున్న విషయం సంతోషము మనిషి యొక్క జీవితాన్ని ఆనందం చేస్తుంది ఒక వ్యక్తి క్రీస్తు యొక్క ప్రేమను తెలుసుకున్నప్పుడు ఇతరులను కూడా సంతోషపరిచే వ్యక్తిగా ఉంటాడు అందుకని ఆయన మందిర ద్వారము దగ్గర ఉంటే వచ్చేవాళ్ళని పోయేవాళ్ళని పలకరించటానికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది దేవుని మందిరం లోపల చేసే పని ఆశీర్వాదం అయితే బయట చేసే పని అంతకంటే ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నది కదా ఈనాడు అనేక మంది ఇలాంటి పనులు చేయటానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు దేవుని కొరకు ఈ లోకంలో జీవించటం గొప్ప పని ఒకే ఒక జీవితం ఇది త్వరగా గతించిపోతుంది అయితే ఏసయ్య కొరకు మనం చేసే ప్రతి సేవ కూడాను గ్రంథస్థం చేయబడుతుంది ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను ప్రతి వానికి వాని వాని క్రియల చొప్పున వాని కొరకు సిద్ధపరిచినటువంటి జీతమును తీసుకొని నేను వస్తున్నాను నీతిమంతుడు నీతిమంతుడిగా ఉండనివ్వండి పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడిగా ఉండనివ్వండి అపవిత్రుడిని అపవిత్రుడిగానే ఉండనివ్వండి ఈ సందేశము ద్వారా నీ జీవితంలో ఒక మేల్పు కోల్పును పొందుకుంటావా కీర్తనాకారుడు వలె దేవ నీ మందిరంలో ఒక్క దినము గడుపుట నాకెంతో ఇష్టము నాకు ఇష్టమైనటువంటి స్థలానికి నేను ముందే వెళతాను ప్రార్థనా మందిరానికి నేను ముందు వెళతాను ప్రార్థనను ప్రార్థన చేయటానికి స్థుతించటానికి పాడటానికి వాక్యం వినటానికి వినటానికి వేగిరపడతాను దాని ప్రకారం జీవించటానికి వేగిరపడతాను ఇవన్నీ కూడాను నాకు ఇష్టమైనటువంటి పనులు వచ్చిన వారితో మాట్లాడటం వచ్చిన వారికి సహాయం చేయటం ఈ విధంగా నా జీవితాన్ని నిత్య రాజ్యం కొరకు సిద్ధపరచుకుంటాను అలా చేయటానికి మీరు ఇష్టపడుతుంటే తలలో చెడు ఒక చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను పరిశుద్ధుడ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి ఈ నవీన ప్రపంచంలో ఎంతో హడావుడిగా ఉంటూ నీ మందిరాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తూ నీ వాక్యమును ప్రార్థనను నీ నివాస స్థలాలకు దూరం అయిపోతున్న అభాగ్యులను ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి అలా ఎవరైతే అడుగు వెనక్కి వేసి నీ మందిరానికి దూరం అయ్యారో వారందరి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఇదిగో నీవు త్వరగా వస్తున్న ఈ చివరి దినాల్లో ప్రతి వానికి వాని వాని క్రియల చూపున నువ్వు ప్రతిఫలాన్ని ఇవ్వబోతున్నావయ్యా ఇదిగో నీ మందిర నివాస స్థలములను గొప్పగా ఎంచేటువంటి వారు నాకు ఇష్టమైన పని చేయటానికి నేను ముందే ఉంటాను అన్నట్లుగా కీర్తనాకారుడు ఎలాగైతే నీ సన్నిధిలో ఆనందించాడు కుటుంబంతో ఆనందించాడు అలాగా ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి సోదరి సోదరులను దీవించి ఆశీర్వదించమని నీ మందిరానికి టాప్ ప్రయారిటీ ఇవ్వటానికి సహాయం చేయమని యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ఆమె ఈ యొక్క సందేశం మీకు ఆశీర్వదకరంగా ఉన్నట్లయితే దయచేసి ఒక ఫోన్ కాల్ చేయండి మీకోసం నేను ప్రార్థన చేస్తాను మా ఇంటికి మేము మా కుటుంబంతో మందిరానికి వెళ్ళలేకపోతున్నాం బ్రదర్ మాకోసం ప్రార్థన చేయండి అని మీరు కోరినట్లయితే ఒక ఫోన్ కాల్ చేయవచ్చు ఎందుకంటే ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు మీ కుటుంబంలో అందరినీ దేవుని మందిరానికి వెళ్ళేటట్లుగా ప్రభు చేస్తాడు ఆయన ఆకర్షించిందే ఎవరు నా ఎందుకు రాలేడు అన్నాడు కదా కానీ ప్రార్థన చేస్తే ప్రభు మీరు మీ కుటుంబం అంతటితో దేవుని మందిరానికి వెళ్ళి ఇదిగో నేను ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ప్రతి దీవెనను మీరు పొందుకోగలరు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇదే సమయానికి ఇదే ఛానల్లో వీక్షించండి అప్పటి వరకు ప్రభు కృప మీకు తోడై ఉండునుగాక ఆమె వచ్చు వాడవు నీవేనయ్యా రాజ్యాలనేలే మహారాజు నీవేనయ్యా రాజుల రాజుగా వచ్చు వాడవు నీవేనయ్యా రాజ్యాలనేలే మహారాజు నీవేనయ్యా ఎసయ్యా మా ఎసయ్యా మహారాజు నీవేనయ్యా ఎసయ్యా మా ఎసయ్యా మహారాజు నీవేనయ్యా మహారాజు నీవేనయ్యా మహారాజు నీవేనయ్యా మహారాజు నీవేనయ్యా మహారాజు నీవేనయ్యా 
రాజుల రాజు కావచ్చు వాడవు నీవేనయ్యా రాజ్యాలనేలే మహారాజు నీవేనయ్యా రాచకాలకు అంతేలేదయ్యా అన్యాయాలకు అక్రమాలకు అరాచకాలకు అంతేలేదయ్యా న్యాయం ధర్మం కానరాదయ్యా నీరాక కై వెచ్చి ఉన్నానయ్యా న్యాయం ధర్మం కానరాదయ్యా నీరాక కై వెచ్చి ఉన్నానయ్యా నీరాక కై వెచ్చి ఉన్నానయ్యా నీరాక కై వెచ్చి ఉన్నానయ్యా నీరాక కై వెచ్చి ఉన్నానయ్యా నీరాక కై వేసి ఉన్నానయ్యా రాజుల రాజు కావచ్చు వాడవు నీవేనయ్యా రాజ్యాలనేలే మహారాజు నీవేనయ్యా ప్రేమించేవారు లేక జీవితంలో నిరాశ నిస్పృహలో ఉన్నవారికి ఆ ప్రభు ప్రేమను రుచి చూడాలని మీ జీవితాలను మరియు మీ కుటుంబాలను ఆనందంతో నింపుకోవాలని ఆశపడేవారికి ఇదే మా ఆహ్వానం మనగుంటూరు పట్టణంలో నెహ్రూ నగర్ ఏడో లైన్లోని హౌస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నన్ను జరిగే ఆదివారం ఆరాధనకు మిమ్మల్ని ఆహ్వానించుచున్నాము ఆదివారం ఆరాధన సమయం ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషములకు మా అడ్రస్ హౌస్ ఆఫ్ ప్రియ ఫెలోషిప్ చర్చ్ నెహ్రూ నగర్ ఏడవ లైన్ గుంటూరు మా సెల్ ఫోన్ నెంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ డబల్ టూ త్రీ సెవెన్ అలాగే జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ డబల్ టూ డబల్ వన్ నైన్ ఎయిట్ జీరో అందరూ ఆహ్వానితులే దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఆమె 